This is, this is Radio 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 Radio, radio. 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 Karibu sana kwenye Je unasemaje usiku leo ukiwa nami Dennis Mwasalanga nikitangaza moja kwa moja kutoka Dar es Salaam Tanzania kipindi kinaandaliwa kwa karibu kati yangu Dennis na mwenzangu Froza Froza Mhando akiwa Ilemela Mwanza Tanzania Karibu Je unasemaje kuhusu jitihada za serikali hii katika kuwa kwa mua wananchi na ikiwezekana kuwapa wananchi furaha wakati fulani kiongozi mmoja alisema huko mbele natakiwa tuangalie pia ni kwa namna gani serikali itakuwa chanzo cha furaha kwa wananchi leo tunahoji jitihada gani ambazo zimefanyika ambazo pia zinasaidia kuwa kwa mua wananchi lakini hatutaacha kuonyesha changamoto na kupendekeza nini kinaweza kufanyika kuwasaidia wananchi. Serikali ina jukumu gani la msingi katika kuwasaidia wananchi? Nataka kuambia kazi ya serikali si kutengeneza ajira. Ni kuweka mazingira mazuri ili vijana mwiatumie kutengeneza ajira. Na hiyo kazi tunaifanya ya kutosha. Naomba muende mkatengeneze ajira kwa mazingira yaliyokuwepo. Kazi ya serikali ni kufanya makusanyo makubwa. Fanya makusanyo makubwa na kutekeleza miradi ambayo tunaitekeleza. Lakini kazi yenu vijana ni kujitengenezea miradi ambayo kila leo kila wakati itawapatie ni fedha. Fedha ile ndiyo itakayoleta mzunguko kati yenu vijana. Na si serikali kuambiwa isababishe mzunguko kwa vijana. Vijana nendeni kajitumeni fursa zipo nendeni kajiajirini katika maeneo hayo kazi ya serikali ni kutengeneza fursa fursa tumezitengeneza nendeni mkajiajiri ufafanuzi wa rais dr samia sulu hassan akielekeza kwa vijana kuhusu serikali inafanya jitihada za kutengeneza mazingira na sisi wananchi hatuna budi kuyatumia hayo mazingira ili kupata chochote kitu na sasa twende Singida Jafari Saidi unazungumza ukiwa wapi uh, niko naishi la, maeneo ya Singida Utemini uh, kwa kweli serikali ya ya sita chini ya rais Samia Suluh Hassan imefanya juhudi kubwa juhudi kubwa kusaidia na kuboresha maisha ya wananchi kwa mfano nikitoa mifano michache serikali ime, imepunguza kwa kiasi kikubwa sana gharama za watoto kupata elimu kwa hiyo wazazi kile kipato ambacho walikuwa wanapeleka shuleni sasa kile kipato kwa kiasi kwa mfano ada iliyokuwa mpaka kidato cha sita ile pia imeondolewa lakini pia e, mzigo uliokuwepo kwenye mikopo ya elimu ya juu mzigo ya riba pamoja na makato mbalimbali yamepunguzwa kwa hiyo kwa kiasi fulani zile fedha ambazo serikali ilikuwa inachukua sasa zile fedha kwa kiango fulani zimebaki lakini jambo kubwa zaidi serikali imerejesha fedha kwenye sekta 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 za, za fedha sekta za kiuchumi kiangalia sasa hivi e, mabenki yamerejea ya kuweza kutoa mikopo e, inaonekana fedha zimerudi kwenye soko kwenye mzunguko kwenye mzunguko wa soko kwa hiyo watu wanaweza kupata fedha kwa kiwango fulani lakini jambo la tatu ambalo ni kubwa zaidi serikali imepeleka fedha nyingi sana kwenye kwenye utoaji wa huduma pamoja na ujenzi wa miundombinu shule e, zahanati ambapo watu wengi sana wa kawaida kabisa wamepata kazi katika kila maeneo kienda maeneo mbalimbali hapa nchini kila unakotembea unaambiwa rais ameleta fedha kiasi hichi hizo fedha zote zinazotumika kwenye ujenzi kiasi kikubwa watu wamepata kazi kama ni kazi za za kujenga madawati kama ni kazi za kutengeneza magrili kama ni kazi za ujenzi wa kawaida kwa fedha nyingi sana zimekwenda chini huku na hizi fedha ndizo ambazo watu wanaweza kupata kazi wakipata kazi basi inawasaidia kuboresha kuboresha maisha yao sawa sawa lakini jambo ni tawa kusema pia jambo lingine hata zile ajira ambazo zilikuwa zimesimama e, sasa serikali ndio sasa hivi unaanza kuona ile kasi ya watu kuajiriwa serikalini na sekta binafsi inaongezeka lakini hata wale wafanyakazi ambao hawakuwa wameongezewa e, mishahara yao na posho zao kwa miaka mingi sasa nao wameanza kutizama kwa yote haya yanapeleka fedha kwa watu Wakati fulani wachumi wanaona maendeleo pamoja na wachambuzi ila wananchi bado wanalialia. Unadhani nini kinafanya wakati fulani wananchi wasione nuru 
ya maendeleo kitu cha kwanza lazima serikali iongeze juhudi ya kutoa taarifa ya nini inafanya na nini imefanya mm-hmm. kwa serikali lazima iongeze uwazi lakini kitu cha pili changamoto za nchi yetu ni nyingi kwa kweli mm-hmm. na wakati mwingine si rahisi kuzimaliza zote kwa wakati mmoja kwa hiyo kikubwa ni kuhakikisha kwamba bado tunaendelea kuwaelimisha na kuwapa taarifa wananchi kwa sababu ukifanya na ukakaa kimya pengine wananchi wanaweza wasielewe sana au wasijue sana hata nini kime kimefanyika lakini kama nilivyosema awali kwa kweli ndani ya miaka miwili hii hii juhudi za kiongozi huyu ni kubwa sana katika kugusa kila eneo ambalo wananchi wanaweza kunufaika na tupe neno la kumalizia kwanza mimi nampongeza sana kwa kweli ndani ya miaka hii miwili hata wale waliokuwa na mashaka mashaka na hofu hofu kwamba itakuwaje mimi nadhani hakuna mashaka tena kwa hiyo mimi nampongeza sana kwa namna ambavyo amesimamia nchi yetu kutoka kwenye wakati ule tumepata changamoto ile kubwa mpaka hapa tulipofikia sasa mtoto wangu mimi namuomba aendelee kuongeza nguvu lakini pia asisite kuchukua hatua kwa wale ambao pengine hawaendi na dhamira ile ambayo yeye ana, anaikusudia kuna wakati serikali kuu inaweza kawa na maono fulani lakini changamoto ikaja ni kwa watendaji ama wateule wa huku ambao mara nyingi tunashinda nao mikoani huku je nini neno kwa watendaji ambao ni wasaidizi wa rais kwanza ni kushukuru sana mimi kinacho nacho nani kinachoweza kufanyika hmm. rais anafanya kazi kubwa sana kupata rasilimali fedha na nini rasilimali hizi zinakwenda huko chini wito wangu au ushauri wangu kwa viongozi wanaomsaidia kusimamia fedha hizi kuhakikisha kwamba zinatoa matokeo yanayotarajiwa kwa sababu fedha zinakwenda huko chini lakini sasa wewe mtendaji wa kata kwenye kata ambako mradi unatekelezwa wewe mkuu wa wilaya wewe mkuu wa mkoa eh na viongozi wa ngazi mbalimbali huko ambako zile fedha zinakwenda kwa kiwango gani mnajitolea kusimamia hiyo utekelezaji wa hiyo miradi ili ile Kiingereza wanasema value for money katika utekelezaji wa miradi ipatikane kwa hiyo wito wangu mimi niwaombe sana wale wote wanaoshika madaraka ya umma katika nchi hii kuanzia yule mtendaji wa, wa, wa kata wa, wa, ni muhimu sana wakamsaidia rais kuhakikisha kwamba wanasimamia hizo fedha ili tupate ile vaji ile thamani ya fedha inayokwenda kwenye miradi kwa sababu wakiwachia rais peke yake rais hawezi kuzunguka kila mahali hawezi kuwepo kila mahali nchi hii yupo kwa maana wao wamewateua wapo huko kwa hiyo ndio ushauri wangu kuongeza nidhamu ya usimamizi wa fedha za serikali ni Jafari Saidi hapo kutoka maeneo ya Utemini pale mkoa ni Singida bado unasikiliza je unasemaje usiku wa leo kutoka Radio Free Africa ukiona Medenis Mwasalanga maoni yako yaelekeze kwenye mitandao yetu ya kijamii na baadaye tutayasoma tunatumia teknolojia sasa kuungana na mdau kutoka mkoa ni Katavi Katavi ni miongoni mwa mikoa mitano ambayo ina uzalishaji wa chakula kwa kiwango cha juu. Jitambulisha kisha utambie. Mimi naitwa Fatnata Kabeja, ni mwenyekiti wa WT mkoa wa Katavi, lakini vile vile nafsi mstafi. Nimecheza kusema ni kwamba ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluh Hassan ni awamu inayotekeleza maono na kiu ya, ya, ya kila mtanzania kwa sababu wote ni mashahidi na tumeona katika sekta mbalimbali kwa mfano elimu afya maji miundo mbinu radio yote ambayo ilikuwa imeiko kwenye taratibu kwenye program inatekelezwa ukiangalia sasa hivi huduma za afya zimeboreshwa na kila mahali pameboreshwa kuna swala la mkoa wetu kwa mfano hatukujua kama kuna siku tutakamilisha mandhari hii ya Karema hmm. lakini iko tayari na inasubiri kuanza kufanya kazi wakati wote na vile vile tuko kwenye programu ya kuingia kwenye salary gauge ambayo itakuwa ni kigezo kikubwa sana cha kusaidia hii bandari kuweza kufanya kazi kwa kwa ufanisi zaidi. Kwa hiyo nimesema kwamba awamu ya sita inatekeleza miradi awamu ya sita imelenga kumkomboa mtanzania awamu ya sita imelenga kusogea karibu na mwananchi na awamu ya sita kwa kweli inamgusa kila mtanzania katika mahitaji yake ya kila siku. Ah uh, before tunata kwa kuma itaja bandari ya Karema naomba ni mkumbushe msikilizaji kwamba kwa mujibu wa meneja wa bandari za Ziwa Tanganyika Edward Mabula yeye amewataka wadau wa usafirishaji mizigo na abiria kuanza kuitumia bandari hiyo ya Karema 
ambayo ujenzi wake umeripotiwa tayari umekamilika kwa asilimia moja Bi Fortunata mtuambie ni fursa gani sasa hapa kwa wanakatavi na wananchi wa kanda hiyo baada ya kukamilika kwa bandari hii uhusiano ni mkubwa sana sana na wawazi kwa mfano swala la ujenzi ile 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 bandari umegusa mwana karema mwenyewe mwana katavi mwenyewe kwa kwa asilimia zaidi ya themanini lakini mimi nisemwe kwamba hicho ya kutoa ajira kwa vijana ile ile bandari ni kwa uchumi ambacho kitafungua mlango sasa kinatuunganisha na nchi hizo za jirani lakini vile vile kwa mkulima wa kawaida ni sehemu ambayo ataweza kusafisha mazao yake na kuweza kupata soko la, 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 la haraka na la kumnyenyea kiuchumi. Lakini vile vile mahusiano mengine ya, ya, ya nchi jirani yanafunguka kwa sababu ya usafiri. Usafiri kwa maana ya barabara, bandari, meli na kadhalika ni fursa pekee ya kuweza kuunganisha pande mbili tatu nne na kuweza kuongeza uchumi kwa namna moja au nyingine. Kwa tunafaidika direct, direct kabisa kwa nakatazi. Msondoke bila kuwa paneno wana katavi ambao ndio fursa hizi umetuambia zimesogezwa miguuni kwao kabisa hapo katavi. Bi Fortunata. Mimi nisemwe vijana watumie fursa hii ya bandari hii kuweza kujikwamua kiuchumi katika sura ipatayo. Licha ya kuingia kulima wao wenyewe kwa maana ya kupata mazao, lakini bado wanaweza kwa watu wakati kununua mazao, kusafirisha mazao na vitu kama hivyo. Lakini vile vile upande wa pili kule kuna bidhaa mbalimbali ambazo wanaweza wakachukua wakaleta huku e, na bado ikawa kuamua kiuchumi. Kwa hiyo wafunguke kifikra kwamba hii bandari inamlenga kumkomboa kijana zaidi kwa sababu ndio 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 watu wenye uwezo wa kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja lakini kwa haraka zaidi. Kwa hiyo vijana watumie fursa hiyo kwa kweli. Jitihada za serikali kuu zinapokwama wakati fulani uh, huwa tunajiuliza sisi watu wa kuhoji je nini nafasi ya wasaidizi wa rais ambao mara nyingi wapo karibu na wananchi kuliko hata rais ambaye ni mpaka fanye ziara mimi nisemwe tu kwa wasaidizi wa rais sio wale tu waikuru lakini watendaji katika ngazi zote za serikali na hata vyama mbalimbali mimi nisemwe tu kwamba ni wakati sasa mwafaka wa watu kuwajuza watu mimi kinachoendelea unawezekana mtu anaweza asione faida ya lami lakini anasafiri kwa muda mfupi mpaka kushika tabora hiyo ni faida moja hapo kwa hiyo watendaji na wasaidizi hebu tusitulisemee tusemee bila kuficha tusemee kwa uwazi kinachoendelea kufanyika tumsaidie rais katika kusemea kinachoendelea kimaendeleo lakini vile vile uwazi katika utekelezaji na tunaposema uwazi maana ni kwamba hudumu wasikie watu bila kichwazo bila ukakasi tunaposema afya basi watu wasikie wapate wapate huduma kwa haraka na waondoke lakini huduma iwe yenye tija hiyo namna ya kumsaidia mheshimiwa rais. Kwa hiyo tutumie kila njia majukwaa uh, hadhara mbalimbali katika kumsemea rais wetu na kutangaza vitu vinavyofanyika kwa sababu vinaonekana na vinapilika. Na tuangalie fursa kwa upande wa akina mama. Kwa upande wa mwanamke yani wanawake kwa jumla. Sisi tunasema kimeelimisha mwanamke mmoja umeelimisha jamii. Kwa hiyo wanawake tutumie nafasi zetu eh, katika familia. Sasa mwanamke katika familia ana nafasi kubwa sana. Ni kiongozi namba moja kuelimisha vijana, kuelimisha watoto, kuelimisha jamii kwamba Rais Samia Suluh Hassan ni rais ambaye ni shujaa lakini ni mama na anatekeleza uh, anatekeleza sera na ilani katika uwazi kabisa katika sekta zote. Lakini vile vile ni vizuri sisi tukaelimisha wenzetu ambao hawana nafasi ya kupata uh, elimu hiyo hasa mazingira ya vijijini kule sababu mwanamke akipata elimu kiasi ni rahisi kufikisha kwa watu wengi kuliko kitu kingine chochote kwa hiyo ni wasi wanawake waweze kutengeneza wajibu wao katika kuelimisha Fortunata Kabeja mwenyekiti wa UWT mkoa ni Katavi akitoa maoni yake hapa kuna wakati zinaweza zikafanyika jitihada lakini changamoto zikafunika yale mafanikio ama jitihada ambazo zinaonekana. Ah, twende mpanda. Jina langu naitwa Hamisa Korongo Mongomongo, ni katibu wa baraza la wanawake wilaya ya Mpanda, Chadema. Mitandao vyombo vya habari viliripoti kwamba wanawake wa Chadema na jambo lenu na mama na kusikiliza yuko vizuri mama lakini mimi naona bado kuna changamoto changamoto kubwa ambayo bado inamtesa mwanamke inayarudi pale pale kwa mitozo tozo bado ni kubwa na unajua kishuka kitu kikubwa tozo mradi wa mwisho hasa anayeteseka ni mama ndio maana mimi na huwa na naendelea pale pale na kusimama na swala ambalo tulikuwa tumeongea na mama kwenye risala yetu 
wakati wa siku ya mwanamke duniani kitu kikubwa kilichokuwa tunamwomba mama atembee kwenye katiba mpya atembee kwenye tume huru ya uchaguzi atembee kumwangalia mwanamke jinsi gani anavyonyanyasika maana tuna mifano ya wanawake jinsi wanyanyasika mifano hapa sisi jimbo la mpanda mjini kulikuwa kuna mgombe wa bunge anaitwa Rora Kunchela alifanyiwa ukatili ile ile ni ukatili ile kwa sababu mwanamme hawezi kumharasi mwanamke kiasikili anampiga na bunduki na kitako cha bunduki na ile simu ya bunduki anamchoma nayo kwenye uchaguzi kule kata ya mwamkuru tukishuhudia yale ni manyanyaso makubwa sana kwenye uchaguzi tumeona wanawake wanapoteseka tunapoteseka tuingia kwenye uchaguzi kwa hali ngumu sana yani tuliteseka mno kwa hivyo bila ni vitu vibaya sana hasa kwa upande wa wanawake tunasema mwanamke naye ajitokeze agombee nafasi lakini inatokea vitu vya namna hiyo kesho mwanamke anarudi nyuma naona bora akae tu ahangaike na bafu zake za mchicha asiingie kwa mafunyanyanyo umeona eh ni Hamisa Korongo Mungu Mungu katibu wa baraza la wanawake wa Chadema pale Mpanda sasa ombi lake linaenda mbali kwa kuyasema haya akiamini kwamba rais atayafanyia kazi ili wanawake wasinyanyasike bila kujali wapo kwenye chama gani katika chaguzi zijazo na ametolea mfano namna ambavyo mgombea mmoja alifanyiwa figisu figisu na kuteswa wakati wa uchaguzi kwa ana imani na rais kwamba atahakikisha matendo kama haya hayatajirudia tena si tu nyakati za uchaguzi bali wakati wote ambapo watu wanaendelea na jitihada mbalimbali za maisha Hamisa huyu hapa tena anaguswa zaidi pia na changamoto ya mfumuko wa bei mfumuko wa bei nao umetokea ingawaje kwa kukulima alifurahi lakini ndio maana anasema inatakiwa hiyo ina uliano kama mkulima muda fulani atafurahi basi na wale mradi wa mwisho naye wa kawaida naye apate furaha pia maana mahindi sisi hapa kwetu sisi ndio wakulima lakini nilifikia kushina sita dede la mahindi ni kitu kikubwa mno mama wa kawaida kabisa hawezi kushaga dede lazima asaje sado umeona kwa hiyo kuna umeza angalau hizi siku za watu wanaanza kuanika mahindi hata hajakauka vizuri wanaanika ili kukimi mahitaji yao kukizi mahitaji yao bebe de size ni station ya 17 ukienda vijijini unakuta 15 kwa hiyo kwa mjini hapa tunapata kwa 17 mafuta ya kwa gari sabuni ilikuwa gari kwa hivyo joto ziko gari inaumiza na anayeumia ni mwanamke kwa hivyo atuangalie kama wanawake atusaidie Hamisa pia anaguswa na utaratibu uliowekwa katika halmashauri yao pale Mpanda huu utaratibu wa halmashauri kutoa mikopo kwa kundi la vijana wanawake na watu wenye ulemavu Hamisa anaona kuna changamoto hii ya kutoa mikopo na kubagua baadhi ya watu hii ukopeshaji hii asilimia nne eh nimeiona inatoka toka ingawaje sisi hapa kwetu sio kuna ukilipinda sijaelewa sana wamama wengi wa upande wa Chadema wachache sana wanaofanikiwa mm. kupata mikopo. Kini kwa ile mikopo kidogo ilikuwa inasaidia, inasaidia yani kanitaidi mama kwa kiwango kikubwa kuwasaidia. Ingawaje inabagua. Alafu kingine katika mikopo ina changamoto. Mtu anaweza kapropoza mkopo wake akaandika labda milioni kumi kutokana na mahitaji yake na biashara yake. Kini akaja akapewa milioni sita au tano pia inamuumiza inamtoa kwenye malengo kwa sababu lengo lake ni milioni kumi afanye shughuli ya milioni kumi akipewa milioni sita tayari anaanza kuwaza uboreshaji mpya wa shughuli yake umeona kwa kuna vitu kama hivyo alisisitiza sana uh, kuonyesha changamoto lakini bila kusahau mawazo ya kuonyesha njia rais alisisitiza hilo na mimi unaungana nami je nini sasa kifanyike hapa Ah mimi nashauri kwamba kwa watendaji wa hapa hasa alinashauri waendelee kutoa mikopo kwa sababu ni jambo zuri linasaidia linamuinua mama kwa kiasi fulani watoe pesa kulingana na mahitaji ya mtaji anachoomba ndio watoe namna hiyo ili wasimamizi wao kwa kweli ni mzuri wanaenda vizuri naomba tu wafanye hivyo na wananchi nao kuna wananchi majeuri wakipewa pesa na wao wana wanakuwa wanasuasua kulipa wale mkopo kwa hivyo na wao wajue wanasaidiwa wana haki na wana ulazima wa kulipa kwa wakati ule mkopo ili wao wale watumishi waende vizuri na hawa wakopeshaji nao waende vizuri ndio ilikuwa ushauri wangu huo hawa wao na nizamu ya pesa wanapotoa na wale wanapotoa pesa basi lingane na mahitaji ya mtaji swala lingine la mwanamke mama asimame kwenye katiba mama asimame kwenye tume huru ya uchaguzi tuache kunyanyasika tunanyanyasika sana hasa upande wa jinsia 
naona kama sasa hivi kuna watoto wengi mimi wa mitaani kwa kweli linasikitisha na umiza huku kwetu kuna kikosi kinaitwa damu chafu kinapitesa mno kinapitesa sana kinaitwa damu chafu damu chafu inapitesa ni watoto wakiambia miaka 12 tano paka wanafika kwenye kumi na nane kushuka chini hawazidi hapo ila watoto wa kundi kubwa ukikutana nao mtaani ah ifie paka uwezi kupita uwezi kupita uwezi kupita wana kukaba na kuara sio wanakunyanganya na kupiga kwa hivyo bado yaani ni ile kwa sababu mzazi anashindwa kutimiza majukumu yake kutokana na hali ngumu ya maisha ili ili kundi mazingira eh kundi la damu chafu jeshi la polisi wameshindwa kabisa kuadhibiti kama walivyofanya Dar es Salaam kwa hawa panyarodi Ah, hawajashindwa lakini naweza nikasema kuna kukitoa ku, ya kidogo ndio aje kuna kipindi fulani kwa jitahidi sana waliwaharasi mbele ya macho yangu nilikuwa naona walikuwa na wakamata na watumikisha kwa hapo adhabu ili waseme kwa nini wanafanya hivi walikaidi kuwashika shika lakini sasa jeshi la polisi na nyeri mataratibu zake wao kumweka mtuhumiwa ukamkamata ukamweka ndani ukamfanyia vitu fulani wakati huna ushahidi maana tunapo inakuwa ni changamoto nyingine unaona eh kisha wana tolewa wanarudi maana wanakamata wanakamata wanaweka ndani wanapigwa waseme kwa nini wanafanya hivi sasa hakuna mwananchi aliyekwenda kusema kwamba huyu nimefanywa hiki na damu chafu na ushahidi ni huyu huyu polisi inaishia hapo mtu wa siku unarudi sana mtaani umeona inapokuwa ngumu eh ina juzi nimemsikia nani amini sijajua kwa nani wakati wa utambulisho usikusikie kama ni RPC kama ni SB alisema sasa hivi umeingia kwenye mkakati huo anakamata mtoto na mchafu na mzazi wake labda inaweza kusaidia ni Hamisa Korongo Mongo Mongo katibu wa baraza la wanawake wa Chadema pale mpanda amehitimisha hoja yake na hoja ya vijana wanajita damu chafu hawa ni makundi ya kihalifu kama lile Panya Road pamoja na wengine walitokeaga Tereza ambao bado umbi lake ni kwa mamlaka za dola kuhakikisha kwamba zinangata na kuondoa upuuzi huu ambao unachafua serikali na tusikilize maoni ya baadhi ya wananchi ambao wametuandikia kupitia mitandao ya kijamii na tuanze mbea kwa Anthony Maxwell kutoka 88.8 Green City anasema jitihada za awamu ya sita kutukomua wananchi zinakwenda vizuri matumaini hapo hata mfumuko wa bei za vyakula utashuka tuna imani hiyo kwani hali si shwari mitaani kila kitu kipo bei juu Florence Ngabo ameandika serikali makini mipango makini mikakati makini katika kuhakikisha wananchi wanajikwamua kimaisha mipango mikakati kuanzisha kilimo kwa vijana na kuwapa mitaji ya kilimo hicho hongera kwa mpango huo mheshimiwa rais na wizara ya kilimo Rais endelee na juhudi zake katika yote maana mengi tunayaona anayoyafanya na Mungu amlinde na kumpa maono zaidi ili aweze kutusaidia wananchi amemaliza kwa kusema asante Dennis Mwasalanga na Froza Mhando kwa mjadala makini asante sana pia kwa kutambua jitihada za wapenzi watangazaji <laughs> asante Florence Ngabo King Majuto wa Geita anasema kwa mtazamo wangu cha kufanya zaidi ni serikali kudhibiti mfumuko wa bei na hii itatusaidia wananchi ambao tunalialia Isaya Anyisile ajira bado ni changamoto vijana hatuna ajira tupo mtaani halafu maisha yanazidi kuwa magumu angalieni swala hili kwa upana ndugu Isaya Anyisile uh, naomba ni kurejeshe kauli ya rais Samia Suluhassan chochote kinachokwenda upande serikali nilikuwa naangalia jana ujuzi kwenye TV wa Tanzania wanahojiwa nadhani walikuwa wanahojiwa kuhusu ajira kwa hiyo kila anayehojiwa anamalizia serikali itengeneze ajira serikali itengeneze ajira Nataka kuambia kazi ya serikali si kutengeneza ajira. Ni kuweka mazingira mazuri ili vijana muyatumie kutengeneza ajira. Na hiyo kazi tunaifanya ya kutosha. Ibrahim Simon anasema, Dennis Mwasalanga, njoo vinza uone mateso dhidi ya wananchi na uambie serikali. Wizara ya mifugo ilitupa ranchi ya uvinza na tena tulipewa na serikali hifadhi ya kijiji cha Chakulu 
na wenyeji wakaanza kulalamika kwamba wageni wanapewa ardhi sisi wenyeji hatupewi umetokea uoneaji mkubwa sana tunaimba na tunaiomba serikali ku itusaidie wanakaza roho uvinza saenda mabula magesha kutoka shibaranga geita ushauri wangu serikali awamu ya sita inapaswa kuweka bei elekezi kwenye bidhaa hasa vyakula maana wananchi hasa wenye vipato vya chini tunahangaika sana Dickson Kishimba mimi kwa upande wangu ile kauli ya kusema kila mtu ale kwa urefu wa kamba yake ndio inatutesa sasa hakuna mfanyabiashara anayeogopa anaweza kupanga bei yake anayotaka inapaswa rais atusaidie kuwe na bei elekezi waziri mkuu pia aingilie kati bei hasa za bidhaa kama chakula mchele upo juu na unga juu pesa zinarudi kwa pesa ah jamani mheshimiwa rais tunakuomba pamoja na yote utoe kauli kutoka nane nane nukta tatu njombe Lawrence Lula Ndala we unasema unatusikiliza tu je unasemaje ya Radio Free Africa kuna wakati kila mtu anatamani angekuwa serikali atoe maelekezo kama yeye kama alivyofanya Kala Jeremiah katika wimbo wake wa ningekuwa rais na ndio unatutamatishia kipindi cha je unasemaje usiku leo unaitwa Dennis Mwasalanga ni kwa niaba ya timu kubwa ya Radio Free Africa pamoja na mwenzangu Froza Mhando Alamsiki This is This is Radio of Radio 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 Tuambie ungekuwa rais ungefanya nini Kwanza kabisa ningefanya revolution ili hata vijiji viwe na police station Nimegundua taifa la kesho ndo chanzo kilichotufanya tusiji kwa muwe toka mwanzo vingi vikwazo ningehakikisha na vitili ya mkazo ningeongeza sarali ya hadi za kampeni ningetunza kwenye diary ili baada ya uchaguzi nisisahau kuhusu maendeleo ningechonga na wadau ngeshawishi wa china watupatie mafunzo ili mradi japo tuweze kutengeneza wembe japo vikombe tete za majembe ili bibi kijijini aache kilimo cha jembe najua wazi kwa vijana sio wazembe sema tu wajapewa fursa ya kutenda kazi ningeondoa viwanda katika ya makazi kuongeza vitanda kwenye ward ya wazazi ningekuwa rais mngelala wazi wanafunzi wa bweni wangekula wali nazi wa primary wangepata uji wa ulezi cheki machizwa kwa dawa wamesizi sasa hizi wangekuwa jobu ningekuwa prestigious sana ya bongo ingekuwa juu sana na kwenye kampeni zangu ningechana ayayayayayayaya jamani raha sio raha pango bora wa kuanzisha vituo ya watoto yatima wasome wafike vyuo wasahau shida zao jamaa utu si ndo huo ningeongeza viwanja vitatu kwa mkupuo ili soka la kibongo lichanue kama euro ningefuta karo paka sekondari ningegawa daftari machinga mngefanya kazi zenu kwa uhuru wenye vibanda wote ningewafutia ushuru ili kila nikipita mjipange kunishukuru mastolo way ningewapa kazi kulu ili mpunguze tamaa ya kuzama kwa mkabudhu omba omba wadani ningewakaribisha kwa pamoja mjaikulu japo wakati wa mfungo kwa pamoja tufuturu ningefuatilia nyenye ndo za takukuru ningesimika msalaba merelani buri ya nkuru unaona bwana ningeongea na obama kuhusu sera za utawala ili raia wangu mkaishi maisha bora ningewaacha uhuru baadhi ya watu waliojera kwa kusingiziwa kesi mbali mbali na wenye hila oya masela au nigombee ila vipi mt- ni pokura wa salim pate pesa hamde choka kuza sura hamde choka kuza sura ayayayayayayaya jamani raha sio raha sikia mnasema sikia sema tena jamani raha sio raha Pitch 
Kisha upia mikataba madini ah. Do wansi ninge wambia kuwa silipi deni Walio kula epa B.O.T. wange kuwa mbaroni ah. Ninge muwa nyanyo kuna wangaria usoni ah. Ninge kuwa kauzu tena kauzu zedi adaga ah. Waweke za jotreni ninge she wakata ah. Wanafunzi wa view wa miko kwenge ongezeka ah. Dugu zangu vilema lazima mge faidika mm. Kwa baja jiza bure na hisi mge farijika Ndugu zangu wa kulima uko mbozi onge fika ah. Ninge gawa matrekta kumi kwa kila kijiji Ninge gawa mborea kwa kila mwana kijiji Kila kijiji ninge jenga za hanatwa na kijiji Mge ishi kwenye nyumba za bati Ninge boresha makazi ya walimu na sikari Ninge jenga daraja kigambo ni juu ya bahari mpaka posta Ninge pita kwa migu Mamisi mnaomegwa na kumwagu inge kwa basi Ninge wajiri tena banki mwe mabosi Ninge inya nyua mwanza kama Jay-Z na Bronx Maji ninge hakikisha daily ya natoka Umeme ninge kata mara moja tu kwa mwaka Kwa jiri ya kukumbuka ndugu wali otutoka Nsio na kazi ninge wapa namba yangu ili mkikwamba Mge vipu tu na minge hakikisha ninapigia Mbona simpo tu? Mbona simpo tu jamani?